Ich werde sehr oft gefragt, was sei denn die beste Warm-Up-Übung für uns Schlagzeuger? Nun, das ist eigentlich eine sehr interessante Frage, die man so gar nicht beantworten kann. Gibt es diese Warm-Up überhaupt? Denn es ist erstmal nur wichtig, sich überhaupt warm zu machen. Und egal, ob man dann am kompletten Set oder am Pad sitzt. Im Vergleich ist es wie im Sport, das Aufwärmen ist ein wichtiger Punkt, um auch in diesen Übe- oder Spiele-Tunnel zu kommen. Ich selber versuche einfach bei meinen Aufwärmübungen alle relevanten Techniken schon mal mit den Händen durchzugehen, um meine Gelenke, Finger zu lockern und mich selber in das abgehängte Spielen zu bringen. Heute möchte ich euch mal eine Aufwärmübung zeigen, die ich jeden Tag als allererstes mache. Und das Ganze ist für mich schon eine Art Routine, um mich auf das Spielen oder Üben überhaupt einstellen zu können. Und zwar geht es heute um den Rigodon. Le Rigodon ist ein französischer Marsch aus dem 17. Jahrhundert und basiert auf einem 6 8 takt Also wir zählen immer... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Marsch besteht aus nur drei rhythmischen Grundfiguren, die sich ständig in einer festen vorgegebenen Reihenfolge wiederholen. Er eignet sich übrigens auch hervorragend, um die Grundtechniken wie Doubles, Flams und Singles täglich zu üben. Und wenn er mal läuft, ihn als regelmäßige Aufwärmübung für eure Handy einzusetzen. Checkt dazu auch mal die Timeline unten ab, da habe ich die einzelnen Übungen für euch unterteilt. Und die Noten gibt es wie immer auf meiner Tipi-Seite für euch. Also wie schon erwähnt, basiert der Rigodon auf einem 6 8 takt und ihr zählt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bei der ersten Grundfigur spielt ihr alle Schläge immer Hand-to-Hand, -hand, also rechts, links, rechts, links und so weiter. Und setzt die Bassdrum immer auf die Zahlen 1 und 4, wie hier gespielt. Danach spielt ihr auf der 1 und 4 einen Akzent. Und wer tiefer in die Bewegungen gehen möchte, der sollte sich die Bewegung Down, Up, Tap, Down, Up, Tap drauf schaffen. Hierzu habe ich mal dieses Video gemacht, wo alle Schläge und Bewegungen, die es gibt und auch wichtig sind, erklärt werden. Die zweite Grundfigur ist vom Prinzip her dasselbe, nur spielt ihr jetzt auf den Zählzeiten 1, 3, 4 und der 6 Akzente, wie hier gezeigt. Und diese Bewegung wäre Full, Up, Down, Full, Up, Down. Die dritte Figur ist recht einfach, denn da spielt ihr nur auf der 1 einen Akzent. Und das war es auch schon mit den Grundfiguren. Übt diese Formen zunächst erstmal einzeln, wenn sowas neu für euch ist, denn später fügen wir dann Doubles oder Flams hinzu. So, und der Rigodon wird in drei Teile unterteilt. Und zwar einmal A-Teil, B-Teil und dann wieder A-Teil. Und achtet hier auf diese Wiederholungszeichen. Der Ablauf beim A-Teil wäre jetzt so, dass ihr die Grundform 1, dann die zweite, wieder die erste und im vierten Takt die dritte Grundform spült. Übt sowas immer in Wiederholung, bis ihr euch daran gewöhnt habt. B-Teil ist es etwas komplizierter, da spielt ihr zuerst dreimal die zweite Grundform, dann die erste, dann zweimal die zweite Grundform, dann wieder die erste und am Schluss die dritte Form. Auch hier zuerst das Üben. Und jetzt geht es wieder zum A-Teil und spielt diesen insgesamt mit der Wiederholung zweimal. Und beim letzten Durchgang endet ihr auf der Zählzeit 1, wie hier gezeigt.
Das wäre der ganze Rigodon. Ich spiele ihn euch mal vor in seiner Grundform. Bevor wir aber jetzt zu den Techniken wie Doubles und Flames kommen, lasst doch ein Abo und ein Like da und schreibt mir mal, was eure Aufwärmübungen oder eure Lieblingsaufwärmübungen so sind in meine Kommentare. Würde mich freuen, was von euch zu lesen. Als nächstes können wir jetzt alle Schläge, die nicht aus Akzente gespielt werden, doppeln, wie hier gezeigt. Und das ist eine super Grundübung für eure Double Strokes. Übt auch hier erstmal alle Grundformen einzeln, bis sie verinnerlicht sind und wagt euch dann erst an den Ablauf vom Rigodon. Bei der zweiten Variante handelt es sich um die Flams. Hier spielt ihr alle Schläge, die ihr in der Grundform als Akzente gespielt habt, jetzt als Flams. Und geht da genauso vor wie bei der Grundform oder den Double Strokes. Erst einzeln üben, dann den Ablauf.
Die letzte Variante ist der Single Rigaton und der hat es schon etwas mehr in sich und eher was für die Vorgeschrittenen unter euch. Denn hier müsst ihr eure Führungshand immer wechseln oder habt schnelle Four Strokes mit drinnen. Wer es aber versuchen möchte, der geht das Ganze am besten so an. Spielt bei der ersten Grundform die 1 mit rechts, dann die 2, 3, 4 mit links, dann die 5, 6, 1 wieder mit rechts, wie hier gezeigt. Und die Akzente sind wieder bei der 1 und 4. Jetzt spielt ihr die freie Hand, also entweder die rechte oder linke Hand, einfach immer dazu. Und schaut, dass das Raster, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, bestehen bleibt. Oder er versucht es über das Zählen, indem ihr 1, 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 1 zählt. Achtet nur auf den Handwechsel. Bei der zweiten Form spielt ihr die 1 rechts, dann ab der 2 einen Vorstroke, also zur 3 hin, die wieder mit rechts gespielt wird. Und bei der 4 wieder mit links und bei der 5 ist wieder ein Vorstroke mit rechts beginnend zur Zählzeit 6 hin, die mit links gespielt wird. Klingt jetzt total kompliziert, aber schaut die Noten an, es ist nicht so schwer, wie es sich gerade anhört. Übrigens, wer sich noch nicht mit Noten auskennt, dem würde ich mal diese Serie über Noten vorschlagen. Und bei der dritten Form könnte man 1, 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und zählen und auf der 1 mit rechts beginnen. Und danach bei der 2 und, das ist wichtig, mit links starten. Und die rechte Hand führt wieder auf den Zahlen. Oder ihr geht am besten auch so vor, dass ihr die Height mal auf jeder Zählzeit durchlaufen lässt. Also wieder der 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt auf der 1 mit rechts einen Akzent spielt und nach der 2 mit links beginnt. Also ihr dreht zuerst die Height und fängt dann an mit links und dann die Zahlen wieder mit rechts durchführen. Meistens stellt man jetzt die Fragen, warum sollte ich den Rigodon überhaupt lernen? Erstens trainierst du so immer deine puren äh, Grundtechniken und hast was, was du immer üben kannst und nicht ständig was Neues suchen oder beginnen musst, was, was eigentlich schlecht ist. Und du solltest den Rigodon nicht nur lernen, sondern auch auswendig können, um ihn sofort jedes Mal vor dem Konzert, vor dem Üben zu spielen. Nochmal kurz zusammengefasst. So übst du den am besten. Mach dich zunächst mal mit der Rhythmik, also der Grundform vertraut, dann mit dem Ablauf des Stückes und spiele anschließend die Technikanwendungen bewusst und langsam durch, um dich an den Bewegungsablauf zu gewöhnen. Bringe erst anschließend den gesamten oder das gesamte Stück und nach und nach auf Geschwindigkeit. Wer jetzt noch mehr von mir sehen möchte, wie Übungen oder Tipps, schaut euch einfach auf meinen Kanal um und bis zum nächsten Video. Musik